ভাবুন পৃথিবী ধ্বংসের মুখে সমুদ্রের পানি সব গ্রাস করেছে পাহাড় পর্বতকে আর মাটি থেকে অনবরত উঠে আসছে আগ্নেয়গিরি এগুলো কল্পনা করতে গা শিহরিত হয় পাঁচ মিনিট পরে কি হতে চলেছে তা হয়তো কেউ বলতে পারবে না তবে এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ কি হবে তাও কেউ বলতে পারবে না এগুলোর কথা চিন্তা করে কেমন হবে যদি আমরা আরেকটি বসবাস ভূমি খুঁজি এই ধরুন মঙ্গল গ্রহের কথা কি হলো এখন ভাবছেন পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলে কি করে আমরা মঙ্গল গ্রহে যেতে পারি থাক এত ভাববেন না দু হাজার দুই সালে একজন মানুষ এই কথা চিন্তা করে রেখেছেন আর তার নাম হচ্ছে অ্যালন মাস্ক মঙ্গল গ্রহে কিভাবে যাওয়া যায় বা সেই গ্রহকে কিভাবে আমাদের বসবাস যোগ্য করা যায় তা নিয়ে গড়েছেন একটি সংস্থা স্পেস এক্স আর এই স্পেস এক্সকে নিয়ে মানুষের জল্পনা কল্পনার শেষ নেই তাই আজ আমরা জানবো স্পেস এক্সের ভিশন বা এর কাজ সম্পর্কে আর হ্যাঁ দর্শক ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না অন ভয়েস আমি সাগর স্বাগতম জানাচ্ছি অ্যানাদার আপডেটের আরও একটি নতুন ভিডিওতে স্পেস এক্স হচ্ছে একটি আমেরিকান বেসরকারি সংস্থা যা মহাকাশ যাত্রার জন্য বহুল পরিচিত এই সংস্থাটি মহাকাশ যাতায়াতের খরচ কমাতে এবং মঙ্গলে মানব কলোনি গঠনের উদ্দেশ্যে কাজ করছে এছাড়াও সংস্থাটি স্টারলিংকে ও ড্রাগন স্পেস ক্রাফ্ট সমূহ আপডেট করে পৃথিবীতে স্পেস এক্স হচ্ছে প্রথম প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান যারা মহাকাশে যাদের নিজস্ব যান পাঠিয়েছে এবং তারাই প্রথম স্পেস ক্রাফ্ট লম্বাভাবে ল্যান্ড করাতে সক্ষম হয়েছে ভাবছেন মুভির দেখা জিনিসগুলো বাস্তবে শুনছেন বিশ্বাস না করলে স্পেস এক্সের ওয়েবসাইটটি একবার ঘুরে আসতে পারেন যদি ভেবে থাকেন জীবদ্দশায় কখনো মহাকাশ যাত্রা করতে পারবেন না তবে অ্যালন মাস্ক আপনাকে শীঘ্রই ভালো খবর দিতে পারে অ্যালেন মাস্কের ভিশন হচ্ছে তিনি সবার জন্য মহাকাশ যাত্রা অ্যাভেলেবেল করবেন এবং তা হতে পারে প্রতি পাউন্ডে মাত্র পাঁচশো ডলার ভাবতে অবাক লাগছে কারণ আমরা হয়তো কোনো কারণবশত নাও যেতে পারি তবে আমাদের পরের জেনারেশন অবশ্যই স্পেসে যেতে পারবে এমনকি এই সংস্থাটি পরের বছর তিনজন ট্যুরিস্টকে মহাকাশ পাঠানোর চেষ্টা করছে আমাদের প্রতিবেশী গ্রহ মঙ্গলে রোবট পাঠানোর পর আমরা গ্রহটি সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পেরেছি মঙ্গল গ্রহে সবচেয়ে উঁচু পাহাড় রয়েছে সোলার সিস্টেমের মধ্যে কে জানে এর ভেতরে লেক অথবা পানীয় থাকতে পারে এখনকার মতো ঠান্ডা মঙ্গল গ্রহ আদিতে এত ঠান্ডা ছিল না প্রায় মোটামুটি গরমই ছিল আমরা সবই ঠিক ধরে নিতে পারি না কারণ আমরা এখনো মঙ্গলে পা রাখিনি সেই উনিশশো সাল থেকে এই পর্যন্ত চোদ্দবার মঙ্গলে যান পাঠানো হয়েছে এর মধ্যে এগারো বারই তা সফল হয়নি স্পেস এক্স সম্প্রতি একটি স্পেস ক্রাফ্ট লঞ্চ করেছে মহাকাশ গবেষণার জন্য এখন অনেকেরই মনে হতে পারে স্পেস এক্সের মতো একটি ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠান কিভাবে অর্থ গ্রহণ করে কেননা নাসা কিংবা নাসার মতো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলো গভর্নমেন্টের আন্ডারে থাকায় তা গভর্নমেন্ট থেকে অর্থ সহযোগিতা পায় কিন্তু যেহেতু স্পেস এক্স একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাই এর পক্ষে সম্ভব নয় প্রতিবারই গভর্নমেন্ট থেকে অর্থ সংগ্রহ করা স্পেস এক্স মূলত অর্থ উপার্জন করে থাকে স্যাটেলাইট লঞ্চ করে স্পেস এক্স কমার্শিয়ালি একটা কাস্টমার থেকে ঘন্টার প্রতি বাষট্টি মিলিয়ন ডলার নেয় খুব সহজ করে বললে ধরুন আপনি একটা নতুন জিপিএস সংস্থা খুলছেন আর জিপিএস বিজনেসে অবশ্যই আপনার একটি স্যাটেলাইট থাকতে হবে আর যেহেতু স্যাটেলাইট লাগবে সেই স্যাটেলাইটটি কারো না কারো লঞ্চ করতে হবে আর স্পেস এক্স অর্থের বিনিময়ে আপনার সেই স্যাটেলাইটটি খুব সহজেই লঞ্চ করে দেবে আর যার মূল্য হচ্ছে বাষট্টি মিলিয়ন ডলার ধারণা করা হয় স্পেস এক্সের অ্যানুয়াল রেভিনিউ এক দশমিক তিন বিলিয়ন ডলার বর্তমানে এই কোম্পানির ভ্যালু প্রায় ছত্রিশ বিলিয়ন ডলার এবং এখানে কর্মরত রয়েছে প্রায় আট হাজার লোক তাই আপনার মনে যদি ডাউট থাকে যে তারা হয়তো বা জনগণের টাকা মেরে খাচ্ছে এমন চিন্তা করবেন না তারা যদি মেরে খেয়েই থাকে তবে কোনো না কোনো ধনী কোম্পানির টাকা আর তারা ধনী কোম্পানির টাকাগুলো নিয়ে যা করে দিচ্ছে তাতে অন্তত গরিব মানুষ কিংবা জনসাধারণের জন্য ভালোই হচ্ছে আমাদের হয়তো বা শুধু একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে তাই দিন যত যাবে জিনিসগুলো হয়তো আমাদের কাছে বেশি বোধগম্য হয়ে উঠবে একদিন হয়তো আপনি আমি এবং সবাই মঙ্গলে ঘুরতে যেতে পারবো আমার দৃঢ় বিশ্বাস তা কেবল মঙ্গল নয় অন্য কোনো গ্রহ হতে পারে তা শুধু সময়ের অপেক্ষা শুধু আমি না আমার বিশ্বাস আপনারাও এই বিশ্বাসটি ধরে রাখতেই পারেন আমরা একদিন মহাকাশ পারি দেব মানব জাতির মহাকাশ লক্ষ্য লাভের শুভকামনায় আজকের ভিডিওটি শেষ করছি সো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করুন কমেন্ট করুন Thank you.